ഹായ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നൊരു ഹൽവ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നേക്കണം അതെന്താണെന്നോ അറിയാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കുട്ടികളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടി ടീച്ചർക്ക് നോക്കിക്കൂടെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് റവ കൊണ്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം കൂടുമല്ലോ അതേ വരുന്ന റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കണേ ഒരു അര കിലോ റവ അതിനോട് ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഒരു നൂറ് ഗ്രാം എന്താണ് നൂറ് ഗ്രാം എന്തെന്നാ നെയ്യോ നൂറ് ഗ്രാം നെയ്യ് ഇത്രയും ഐറ്റവും ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ഹലുവ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ റെഡിയല്ലേ തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ റവ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിരാൻ വയ്ക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കുതിരാൻ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തിരുമ്മി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാല് കിട്ടും നമ്മുടെ പാല് പോലെ തന്നെ നല്ല പാല് കിട്ടും അങ്ങനെ അത് ഒരു തവണ രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിഴിയുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് നമുക്കത് അരിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം തിരുമ്മിയിട്ട് ആ തിരുമ്മി കയ്യിൽ വെള്ളത്തോട് കൂടി കിട്ടുന്ന അതിനെ നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇതാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കത് പിഴിഞ്ഞ് 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 പാലെടുക്കാം അങ്ങനെ ആ പാലൊരു മൂന്ന് നമ്മൾ തലപ്പാൽ അങ്ങനെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് തവണ പാലെടുത്തിട്ട് ആ പാൽ വേണ്ടിയോളം ഉണ്ടാവും അത് ആ പാൽ എന്താ പറയുക ഓരോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസോളം പാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പാലെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ പാൽ ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇളകണം വിരകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ തവിയിട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് മുറുകുന്നത് വരെ എന്നിട്ട് അതിനോടൊപ്പം പഞ്ചസാര ചേർത്തു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു ആ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നത് വരെയായിട്ട് മുടി പിടിക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മാത്രമേ ഇളക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി എന്നിട്ടൊരു പകുതി ഇതായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും മുറുകി വരുന്ന ആ സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര കുറുക്കി അതിനകത്തേക്ക് ഒഴുക്കുക പഞ്ചസാര ലൈന ചെറിയ ഒരിത്തിരി വെള്ളം ഒന്നിച്ചത് പഞ്ചസാര ലൈനിയാക്കുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളർ വരില്ലേ അങ്ങനെ ആ മഞ്ഞ കളറിൽ ലായനിയിട്ട് ഇത് മുറുകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഐറ്റം അത് നന്നായിട്ട് മുറുകി യോജിക്കുന്നത് വരെ അതിട്ട് ഇളക്കി അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഇളക്കി അതിനെ പരുവമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അവസാനം ഏലക്കയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി അത് അലങ്കാരത്തിനൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയായ നല്ല മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിലവ് കുറഞ്ഞ തരത്തിൽ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയുടെ നല്ല പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ അത് ലയിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ലൈനിയുടെ ആ കളർ കിട്ടില്ല അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ആ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര ഒരുക്കി ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പം റവ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് റവ പിഴിഞ്ഞ് പാലെടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അത് സക്സസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ റവ പിഴിഞ്ഞ് പാലാക്കുക പാലും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി കുറുക്കുക കുറുകി യോജിച്ച് 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 അത് നല്ല ഒരു ഹൽവയുടെ പരുവത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോഴേക്കും അതിന് വേണ്ട നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കുക അത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക യോജിപ്പിച്ച് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വിട്ടു കൊടുക്കുക എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ലായനിയും ചേർത്ത് ഏലക്കയൊക്കെ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കശുവിൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മുറുകി അതിൻ്റെ പാകത്തിനാക്കി തണുക്കാൻ വെക്കുക തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് തൂത്തിട്ട് ആ നെയ്യ് തൂത്ത് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഇത് പകർത്തി വയ്ക്കുക പിന്നെ
അപ്പം ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം ഒരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പ് സോറിയട്ടെ നമുക്കറിയാം ഈ വേനൽ വരുന്ന സമയത്തല്ലേ നമ്മളുടെ മുഖമെല്ലാം ആകെ ഇങ്ങനെ വെയിൽ കൊണ്ട് കരുവാളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ കരുവാളിപ്പോൾ മാറാനായിട്ട് ഡെയിലി നിങ്ങൾ കുറച്ച് തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മുഖത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം കഴിയിക്കളയും മുഖത്തെ അഴുക്കും പോകും നമുക്കൊരു റിഫ്രഷ് ആ ഒരു റിഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് ഒരു ടിപ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു